Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng sản phẩm GDP đạt trên 14.600 tỷ đồng, xếp thứ 11 cả nước và xếp thứ tư vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng là kết quả nổi bật mà Thái Bình đạt được trong 3 tháng qua. Giá lợn hơi giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, kéo theo chi phí sản xuất tăng, khiến chăn nuôi lợn hiện nay rơi vào tình trạng càng nuôi càng lỗ. Nhu cầu đăng kiểm tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ tại Thái Bình vẫn tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, trong đó nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời và đạt những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng về hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nền nếp với nhiều nội dung đổi mới có hiệu quả, đã kịp thời hệ thống, thể chế hóa và ban hành các đề án, quy định, kế hoạch, hướng dẫn trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, giúp các tổ chức cơ sở đảng triển khai phổ biến kịp thời đến tri bộ và đảng viên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng chương trình kế hoạch đề ra. Công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế xã hội được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các lĩnh vực kinh tế cơ bản ổn định với tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm GDP của tỉnh đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2012, xếp thứ 11 cả nước và xếp thứ tư vùng đồng bằng sông Hồng. Đại biểu các sở ngành của tỉnh và các huyện thành phố tập trung phân tích thảo luận về những tồn tại hạn chế, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, vấn đề thu hút đầu tư, thu ngân sách. Trên cơ sở đó, đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thảo luận biểu quyết và thông qua nghị quyết về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng, năm 2023 mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp, sự ủng hộ và cuộc hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của tỉnh 3 tháng đầu năm 2023 vẫn đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều điểm nghẽn nút thắt đã được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư, hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục ổn định, làm nên tảng cho phát triển chung. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng tình hình phát triển kinh tế xã hội 3 tháng qua vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Một số chỉ tiêu phát triển ngành lĩnh vực còn hạn chế, chưa phát huy hết thế mạnh trong quá trình phát triển đã nảy sinh một số tồn tại cần phải được khắc phục kịp thời. Đồng chí nhấn mạnh trong quý 2 nền kinh tế chung tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp các ngành phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để khai thông mọi nguồn lực, tháo gỡ mọi khó khăn, rào cản để thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra. Trước mắt tập trung tìm tòi khai thác những giá trị mới, tạo đà cho phát triển. Các chí chúng ta vừa có trách nhiệm định hướng, hướng dẫn, vừa có trách nhiệm đồng hành, tạo cơ chế, hỗ trợ, vừa phải kịp thời tháo gỡ khó khăn và nhất là có cái chủ trương để mà nhân rộng những mô hình hay cách làm sáng tạo để những giá trị mới được khẳng định thì vừa là bù đắp những cái khó khăn thiệt hại tổn thất do các tác động tiêu cực của kinh tế xã hội gây ra nhưng đồng thời tạo ra những cơ sở những dư địa phát triển mới để chúng ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới thì đề nghị ban chấp hành chúng ta coi đây là một nhiệm vụ hàng đầu mà trên tất cả những lĩnh vực và tôi nói là cả kinh tế và xã hội chứ không phải chỉ mỗi kinh tế. Thì mong các anh chị nhớ cho điều đấy. Trên tất cả các lĩnh vực đều cần phải có những giá trị mới, những cách làm hay, cách làm sáng tạo phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế cũng như tạo ra xu thế phát triển mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải chăn trở, suy nghĩ tập trung giải quyết cho bằng được những vướng mắc khó khăn tồn tại,
giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn động đã được chỉ ra và tháo gỡ cho triệt để các khó khăn vướng mắc. Nếu như vẫn có, cứ còn lấn cấn với những vấn đề tồn động thì chúng ta sẽ không có cơ sở để làm những việc mới. Nếu vẫn vướng mắc những cái tồn tại khó khăn thì chúng ta không thể mạnh mẽ và yên tâm để thực hiện nhiệm vụ được. Thế nên trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, những gì mà còn tồn tại vướng mắc, bất kể nguyên nhân do đâu, bất kể từ bao giờ, thì những người chịu trách nhiệm gánh vác trọng trách hiện nay phải coi đấy là nhiệm vụ của mình, phải tập trung vào thao gỡ, phải giải quyết. Thì hôm nay tại sao phải nói những điều như thế? Bởi với tính chất quan trọng của năm 2023 như chúng ta đã nói với nhau rồi, năm bản lề để chúng ta vượt qua tất cả những tồn tại, để chúng ta hướng đến một cái chặng đường mới, giai đoạn mới, thì chúng ta phải cùng nhau nói thẳng vào vấn đề và cùng nhau tháo gỡ như vậy. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy nhấn mạnh, phải có kiên trì để tranh thủ cơ chế, khơi thông và tận dụng tối đa mọi nguồn lực, lợi thế sẵn có, đi đôi với thực hành tiết kiệm để phát triển, khẩn trương nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển, kịp thời phối hợp giải quyết rốt ráo những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển, nhất là những ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường luân truyền điều động cán bộ gắn với đánh giá cán bộ, đồng chí đề nghị các cấp các ngành chủ động ra soát, đánh giá lại kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đề ra nhiệm vụ giải pháp, cho sát với thực tế của từng ngành, từng lĩnh vực, toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý 2 năm 2023 diễn ra vào chiều nay. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự hội nghị. Trong quý 1, hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu đề xuất triển khai các nội dung chương trình công tác đảm bảo chất lượng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, cơ bản thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2. Đồng thời đề nghị hệ thống dân vận các cấp thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, chủ động kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay tại cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuyên truyền để nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền nhất là quán triệt các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nhất là cái chủ trương mới thế rồi những cái chủ trương chính sách mà nó liên quan đến người dân làm sao đến với nhân dân được nhanh nhất chính xác nhất và tạo ra một cái sự đồng thuận cao để tổ chức thực hiện mà phải xây dựng cái cơ sở chính trị nó thật là, là vững đoàn viên hội viên phải thực sự gương mẫu và cái nữa là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của hai ban, các ban chỉ đạo. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu hệ thống dân vận các cấp cần tập trung làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiêu Sung Việt Nam về đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vui mừng được tiếp đón lãnh đạo tập đoàn Hiêu Sung Hàn Quốc và công ty trách nhiệm hữu hạn Hiêu Sung Việt Nam. Đồng chí cũng giới thiệu khái quát một số nét nổi bật về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực của tỉnh Thái Bình, nhất là hiện nay Thái Bình đang tập trung xây dựng các khu cụm công nghiệp và khu kinh tế Thái Bình để thu đầu tư, xây dựng các cảng biển, các tuyến đường giao thông trọng điểm hiện đại, kết nối thuận lợi với các tỉnh thành trong khu vực, trong đó phải kể đến tuyến đường bộ ven biển, đường cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Thái Bình cũng có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi thu đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp tập đoàn của Hàn Quốc. Được biết, Hiêu Sung là tập đoàn lớn và đầu tư trên nhiều lĩnh vực, hiện đã đầu tư nhiều nhà máy tại Việt Nam với doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ
có giá trị cao về tỉnh Thế Bình, đồng thời khẳng định tỉnh Thế Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Lãnh đạo tập đoàn Hiêu Sung của Hàn Quốc đã giới thiệu khái quát về lịch sử tập đoàn. Theo đó, Hiêu Sung được thành lập năm 1966 với lĩnh vực chính là sản xuất sợi. Hiện tập đoàn có cơ cấu gồm một tập đoàn mẹ và bốn công ty con. Hiêu Sung đã đầu tư vào một số tỉnh của Việt Nam ở lĩnh vực sản xuất sợi vải mảnh, spandex, ni lông, polyester. Doanh nghiệp hiện đang nghiên cứu đầu tư sản xuất sợi carbon. Đây là vật liệu rất quan trọng trong hoạt động sản xuất công nghiệp hiện đại ngày nay với những ưu điểm vượt trội so với các vật liệu khác. Hiện Hiêu Sung đang khảo sát để xây dựng nhà máy sản xuất sợi carbon và Thái Bình là một trong những điểm đầu tư thuận lợi và lý tưởng. Tại buổi làm việc, đại diện hai bên đã trao đổi thảo luận và làm rõ một số nội dung khi doanh nghiệp đầu tư về Thái Bình, đồng thời mong muốn sau buổi làm việc hôm nay sẽ có những tiến triển thuận lợi để tập đoàn cũng như công ty trách nhiệm hữu hạn Hiêu Sung Việt Nam sớm quyết định đầu tư về tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Tại huyện Thái Thụy có gần 150 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp. Xác định phát triển công nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế, nên huyện chỉ đạo các ngành địa phương tập trung nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Các phòng ban chức năng của huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hành chính, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn, đào tạo nguồn lao động. Đồng thời các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án đã được chấp thuận chủ trương, thủ tục đầu tư nhanh chóng triển khai xây dựng nhà xưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ tập trung tháo gỡ thực chất các nút thắt điểm nhãn cho doanh nghiệp nên hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp của huyện trong quý 1 năm nay ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2022. Huyện Hưng Hà triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm cũng như giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công. Hiện nay trên địa bàn huyện Hưng Hà triển khai hơn 10 dự án trọng điểm như dự án đường 65A, 65B, đường kết nối từ đèn trần đến khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn dự án đường DH33 tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ các dự án huyện tập trung chỉ đạo các phòng ban và các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc nhà thầu đơn vị thi công triển khai xây dựng ngay khi có mặt bằng sạch tăng cường công tác kiểm tra giám sát để các dự án đảm bảo tiến độ chất lượng và tổ chức hoàn thiện thanh quyết toán tài chính các dự án phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả thưa quý vị sáng nay đã diễn ra diễn đàn thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền Diễn đàn có sự tham gia đông đảo của các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, ngân hàng và các hộ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Đặc biệt, diễn đàn được kết nối trực tuyến tới hơn 100 điểm cầu trên cả nước. Những ý kiến tham gia tại diễn đàn sẽ là những ý kiến gợi mở, quý giá, làm tiền đề cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Diễn đàn do Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối Nông sản 970, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phối hợp với Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức. Với những cơ chế khuyến khích, động viên kịp thời, Thái Bình là điểm sáng trong tập trung tích tụ đất đai. Toàn tỉnh có trên 1.700 hộ đại điền, lấy từ 2 ha trở lên. Đặc biệt, hình thành các lập bộ đại điền với trên 200 thành viên là những hộ tích tụ từ 5 ha trở lên. Hầu hết các mô hình đều được đánh giá có hiệu quả hơn từ 1,5 đến 2 lần so với sản xuất thông thường khi chưa được tích tụ tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tích tụ tập trung đất đai, các hộ đại điền còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, tác động đến hiệu quả canh tác. Cái thời gian thuê đất thì theo địa phương bây giờ thì là chúng tôi là chỉ được là 5 năm một lần. Nên là khi mà thực hiện thì mới được 2 3 năm thì đã lại chuẩn bị đã phải hết hạn hợp đồng rồi. Thì chúng tôi chưa kịp được cái thu hồi vốn, không dám đầu tư lớn và có kế hoạch dài dài hạn hơn. Khó khăn thì nó lại thực tế là nó còn rất nhiều cái do cái địa tầng này, do cái sản phẩm của mình này chưa được chất lượng cao, ai đầu vào đầu ra nó chưa ổn định, ký kết hợp đồng thì nó còn khó khăn. Đấy, giữa các cái nhà tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tế sản xuất hiện nay cho thấy mô hình mọi người mọi nhà đều sản xuất nông nghiệp không còn phù hợp với xu hướng phát triển xã hội. Việc rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp nông thôn tạo điều kiện để tích tụ tập trung ruộng đất cho phát triển nền nông nghiệp hàng hóa là xu thế tất yếu. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận tìm các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, khuyến khích mô hình sản xuất đại điển của Thái Bình nói riêng, các tỉnh trong cả nước nói chung phát triển. Rõ ràng là cái nhu cầu về tích tụ hoặc là tập trung đất đai hiện nay là có và trong cái nhu cầu đấy thì việc thúc đẩy nơi như thế nào 
thì nó cần có cái sự đồng hành của chính quyền rồi chính sách của cả địa phương và trung ương à, cũng rất may là đi cùng với giai đoạn này chúng ta đang sửa luật đất đai và những cái dự kiến mà luật đất đai đang mở ra đấy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tập trung ruộng đất theo mô hình của đại điền này nó phát triển đầu tư tốt hơn để mà các hộ đại điền thực sự tổ chức tập hợp được sản xuất có hiệu quả hơn ấy, thì phải thúc đẩy nhanh cái quá trình hình thành các hợp tác xã kiểu mới và cái hợp tác xã này chính là các thành viên của hộ đại điển. Thế thì khi mà các hợp tác xã thành lập thì các cái chính sách về hợp tác xã về kinh tế tập thể thì tiếp tục phải được đề nghị nhà nước tiếp tục ban hành hỗ trợ, đặc biệt là chính sách về tín dụng cho các hợp tác xã hiện nay nó đang rất là khó khăn. Những ý kiến tham luận tại diễn đàn là những đề xuất phải mở quý giá làm tiền đề cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng và hiện vẫn ở mức cao, kéo theo chi phí sản xuất tăng, khiến chăn nuôi lợn hiện nay rơi vào tình trạng càng nuôi càng lỗ. Các trang trại gia trại hiện đang sản xuất cầm chừng, thậm chí là giảm đàn nhằm giảm thua lỗ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình ông Hải duy trì nuôi 50 con lợn, trong đó có 20 con sắp được xuất bán. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá lợn thịt liên tục giảm xuống dưới 50.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, dù việc chủ động được con giống, ông Hải vẫn lỗ khoảng 800.000 đồng một con lợn. Mình có ít thế, nhưng những người mà nhiều thì như vậy là đúng là phải cắm sổ đỏ để mới có, có cám mà nuôi lợn, chứ giờ không thả đi đâu được. Mà biết là lỗ nhưng vẫn vẫn phải nuôi. Nhìn lại khoảng thời gian 2 năm qua, giá lợn hơi đã có biến động theo chiều hướng giảm và gây nhiều bất lợi cho người chăn nuôi. Từ quý 2 năm 2021, giá lợn hơi đã liên tục giảm mạnh. Đặc biệt trong 3 tháng qua, giá lợn hơi rơi về đáy, dao động từ 46 đến 50.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây. Bây giờ thì nỗ rồi. Chắc chắn là nỗ rồi, không có ai nói buồn lãi thì không có ý nữa rồi. Nhưng chỉ cái điều bây giờ ta tìm phương án nào thôi. Tìm phương án nào thì chỉ có khắc phục rồi thôi, thì một là giảm đàn, hai nữa là tìm phương án, phương pháp chân cái, cái đầu vào đó, nó, 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 nó có thể là khả năng thấp đi được một tí. Trong khi đó, giá thức ăn và nhiều chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi lại liên tục tăng và duy trì ở mức rất cao, khiến người chăn nuôi lỗ lại càng lỗ hơn. 3 năm trở lại đây, giá thức ăn chăn nuôi được điều chỉnh tăng 15 lần. Trước đây, lượng cám đầu vào cho một đầu lợn một tạ chỉ khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng, nhưng này đã tăng lên từ 4 đến 4,6 triệu đồng. Do đó, thời điểm này, người dân không mặn mà với nuôi lợn thương phẩm vì sợ tiếp tục thua lỗ. Hiện tại tổng đàn lợn của Duyên Hải năm nay so với năm ngoái giảm chừng khoảng 15% so với bây giờ hiện tại còn khoảng 19.500 con trong tổng đàn toàn xã. Thế còn cái khó khăn của người chăn nuôi hiện nay thì nó có hai cái cơ bản thứ nhất là cái nguy cơ lớn nhất vẫn là cái dịch tả lợn châu phi và cái nữa là cái giá thành hiện tại như thế này là người chăn nuôi gần như là không có công và cũng không mặn mà về cái việc tái đàn lắm năm nay ngành nông nghiệp phấn đấu khôi phục tổng đàn lợn đạt trên một triệu con tuy nhiên những khó khăn hiện tại đòi hỏi phải có giải pháp thích ứng duy trì chăn nuôi ổn định hiệu quả ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế thua lỗ. Đồng thời, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, tiêm phòng vaccine theo quy định nhằm giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi. Chiều nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo việc tham mưu ban hành quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện có 208 công trình ghi công liệt sĩ. Công trình ghi công liệt sĩ đã được cơ quan chức năng quản lý chăm sóc nâng cấp cải tạo, nhưng chưa có quy định về việc phân cấp quản lý, chủ yếu do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Chế độ của người làm công tác quản lý chăm sóc các nghĩa trang, phần mộ liệt sĩ chưa có quy định cụ thể để thống nhất thực hiện. Căn cứ pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, theo các quy định nghị định của Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xây dựng dự thảo quy chế quản lý và xin ý kiến tham gia của các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố. 
Trên cơ sở ý kiến từ các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, kết luận đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với việc ban hành quy chế. Đồng chí đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra soát hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các quy trình tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, dù đã được cơ quan chức năng cho phép hoạt động trở lại từ cuối tháng 2 vừa qua, song đến nay trung tâm đăng kiểm tại Thái Bình là 1701D và 1702D vẫn đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực. Nhu cầu lớn trong khi cung chưa đáp ứng được đang dẫn đến tình trạng quá tải tại hai trung tâm này. Dù có tới 3 chuyển kiểm định, song do thiếu nhân lực mà hiện nay trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1702D chỉ có một chuyển hoạt động. Điều này có nghĩa là một ngày trung tâm đăng kiểm này chỉ thực hiện kiểm định được từ 50 đến 60 xe. Mặc dù rất nhiều xe phải xếp hàng chờ đăng kiểm ở phía ngoài sân, tuy nhiên thì bên trong trung tâm đăng kiểm chỉ có 3 đăng kiểm viên đang thực hiện nhiệm vụ. Và điều này cho thấy là việc đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân hiện nay vẫn còn đang hết sức khó khăn. Để tránh quá tải, trung tâm đã phải bố trí lịch hẹn đối với các chủ xe. Tuy nhiên các chủ xe sẽ phải đợi đến khoảng 10 ngày sau mới được gọi ma xe đến. Chúng tôi bố trí công việc do để xuống đây đăng kiểm nên là nó không bị mất việc nên tạo điều kiện cho anh em lái xe là rất là thoải mái. Trong khi đó tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701D, xe xếp hàng dài xảy ra thường xuyên do lượng xe đến đăng kiểm đông. Dù hiện nay tại trung tâm này đang có hai chuyển kiểm định do 6 đăng kiểm viên thực hiện. Chúng tôi cũng đã sắp xếp các cái cán bộ cũng như là nhân viên nghiệp vụ để tiếp đón người dân à, từ ngay từ đầu giờ sáng và chúng tôi đã hẹn à, lịch cho người dân để tránh à, ùn tắc chúng tôi đã làm à, tăng thêm à, giờ cụ thể là ngày 8 tiếng thì bây giờ chúng tôi đã tăng lên thêm một tiếng nữa là 9 tiếng để à, đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp Trung bình một truyền kiểm định gồm 3 đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra đồng thời được tối đa 4 xe trong truyền. Các hoạt động kiểm định được giám sát chặt chẽ, đăng kiểm viên phải thực hiện đầy đủ các bước kiểm định. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đăng kiểm của các phương tiện. Do thời gian qua, một số trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động quá lâu, dẫn đến dồn ứ các xe đến kỳ đăng kiểm, gây quá tải như hiện nay. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử Thái Bình TV.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và Youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Phần cuối chương trình là mục tiếp sức đến trường. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tiếp sức đến trường hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với gia đình cô bé Hoàng Kim Ngân ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ. Mẹ của Kim Ngân mất trong một lần đi làm sớm để kiếm tiền nuôi con. Không có bố, Ngân và em trai giờ đây phải nương tựa vào nhau. Cuộc sống là chuỗi ngày khó khăn, nối tiếp.